ഇന്ന് നമുക്ക് മാങ്ങയിട്ട നല്ല നാടൻ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം അയില വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മത്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് അയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീനിൻ്റെ തല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല തല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം ഒരു അയിലയിൽ മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ മുട്ട അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയും കൂടി ചില ആൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അയിലയുടെ തലയും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കറിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കില്ല അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുളി കുറഞ്ഞ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പകുതി മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് പിന്നീട് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണവും കൂടി നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മാങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടി ഈ മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല ബലം കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് മീൻ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കറിക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് മാങ്ങ ചേർക്കുന്ന മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അളവിലുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മതിയാവും തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മീനും മാങ്ങയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അയില മീൻ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നാലും പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പതുക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതും കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കറി വീണ്ടും പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ അടച്ചു വെക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് നല്ലോണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെ
മാത്രമല്ല കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കറി ഒന്നുകൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയായിരിക്കും കാരണം ഈ കറി ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത് ഇതിലിപ്പോൾ കറി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കുറുകിയ ചാറും നല്ല വെന്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ മാങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങയിട്ട മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോറ് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പത്തലും ദോശക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മാങ്ങയിട്ട മീൻ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്